Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un homme que j'ai eu la chance d'approcher, Georges Simenon. Simenon, l'homme aux 193 livres, l'homme des commissaires maigrets, commissaires maigrets qui ont fait le tour de la terre, commissaires maigrets qui ont été adaptés dans des films et le, dans je ne sais combien de séries. Nous sommes en 1986, Georges Chimenon vit avec sa secrétaire à Lausanne. Il ne reçoit plus la presse qu'il a choyée pendant très très longtemps, mais là c'est terminé, plus de presse. À ce moment-là, je travaille pour l'hebdomadaire Paris Match. Alors, Georges Chimenon était un grand amoureux. Lors d'une interview, il avoue avoir connu plus de 10 000 femmes et d'avoir eu environ une centaine d'enfants. <rire> Hasard extraordinaire, je rencontre un photographe qui me dit être un enfant illégitime de Georges Chimenon. Ah À partir de là, je me dis qu'il peut être en contact avec son père, et c'est ainsi qu'un jour, nous débarquons chez Georges Chimenon, qui, s'il ne veut pas voir la presse, veut bien voir son fils, un de ses fils, qui veut faire quelques photos de lui, comme souvenir. C'est un homme extraordinaire, d'une chaleur fantastique. Il nous reçoit vraiment d'une façon géniale. Alors, est-ce que je peux lui cacher plus longtemps que je suis un photographe de match Non, impossible, impossible. Moi, je ne peux pas faire ça. Je lui dis, son fils fait la gueule et Georges Simenon rigole. Il me dit que ce n'est pas un problème. Il me donne même son numéro personnel. Si je veux, si je veux, le recontacter. Et voilà, ce sont les dernières photos de Georges Simenon. Georges Simenon s'éteindra deux ans après, mais il n'y aura plus de photos de lui. Alors voilà J'espère que vous avez aimé ce petit récit et puis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.